ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈరోజు తొలేకాదశి కదా తొలేకాదశి శుభాకాంక్షలు వెల్కమ్ టు వెనీ క్రాఫ్ట్స్ డిజైనర్ ఇదిగోండి ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ ఉండ్రాలు చేసి చూపిస్తానండి ఈరోజు లాగ్ చేద్దాం అనిపించింది సరదాగా ఉండ్రాలు చేద్దామని ఉండ్రాలని కుడుములని కూడా అంటారు తొలేకాదశి రోజున ఉండ్రాలు వండుకుంటారు కదండి దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ మనకి ఒక గ్లాస్ బియ్యను కండి అదే గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు వాటర్ తీసుకున్నానండి నానబెట్టిన శనాపప్పు కొబ్బరి తురుము చిటికెడ్ సాల్ట్ ఫర్ ద టేస్ట్ ఓకే నేను ప్రొసీజర్ మొదలు పెడదామా ముందు మనకి వే నీళ్ళు వేడెక్కినాయండి వేడెక్కిన దాంట్లో నేను ఎప్పుడు నానబెట్టుకొని కలుపుకున్న శనాపప్పు వేస్తున్నాను శనగపప్పు అవుతే వేసుకున్నానండి ఇంకా కొంచెం వేడెక్కే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇప్పుడే నేను అంటే ఆ వేడీలో కొంచెం శనగపప్పు కూడా ఉడుకుతున్నాను ఇప్పుడు కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేస్తాను రెండు కలిసి మనం బాయిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఒక పొంగు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇప్పుడు నేను కొంచెం స్పీన్ చాప్స్ వాటి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి కొంచెం టేస్ట్ కోసం ఒకసారి తిప్పేస్తాను ఫ్లేమ్ మీడియంలో పెట్టుకున్నానండి బాయిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దామండి బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం రవ్వ యాడ్ చేద్దాం బాయిలింగ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఒక పొంగు రావాలండి అందరికీ తెలుసండి కానీ ఎవరైనా బిగినర్స్ ఉంటే సద్దాగా చూస్తారు కదా అన్నట్టుగా నేను చేస్తున్నాను బాయిల్ అవుతుందండి బాయిలింగ్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అండి ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత రవ్వ యాడ్ చేస్తున్నామండి చూసారా బబుల్స్ అన్ని వచ్చి బాగా ఉడుకుతుందండి పప్పు అని కొబ్బరి వేసాం కదా అది ఉడుకుతుందండి ఒక కొంచెం పొంగులా లెగుస్తుందండి గిన్నె అయితే పెద్దది కదా అందుకని నేను కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకున్నాను ఈ రవ్వ అంతా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను రవ్వ యాడ్ చేసి ఈ మీడియంగా ఉండలు లేకుండా కలపాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నానండి దీన్ని క కొంచెం చల్లారే వరకు వదిలేద్దామండి చల్లారిన తర్వాత మనం ఉండ్రాలు చేసుకుని ఇడ్లీ కుక్కర్లో స్టీమ్ చేసుకున్నామండి ఇది చల్లారే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇదిగో ఫ్రెండ్స్ ఇలా పల్లెల్లో తీసుకుని నేను చల్లారి పెట్టుకున్నాను మొత్తం చల్లారిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం కొంచెం వాటర్ సపోర్ట్ చేసుకున్నాను కొంచెం లైట్గా వేడిగా ఉందండి ఇలా కుడుములన్నీ ఉండ్రాళ్ళని రౌండ్ రౌండ్గా తయారు చేసుకోవాలి మీకు ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను మీడియం సైజ్ చేస్తున్నానండి
ఇలా మొత్తం అన్నీ తయారు చేసేసుకున్నా అండి ఇలా మొత్తం కూడా అన్నీ తయారు చేసేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ నేను వండాలి అయితే ఇలా రెడీ చేసుకున్నానండి ఇవి ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టి ఎలా స్టెమ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను ఇడ్లీ పాత్రలో వాటర్ ఎలా పోసుకుంటాం ఇడ్లీ కోసం అలా వాటర్ పోసుకునేయండి సేమ్లో పెట్టుకున్నాను సేమ్లో పెట్టుకుని ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ కుడుములన్నీ చేసుకోవాలండి పేర్ చేసుకున్న తర్వాత మన స్టీమింగ్ ప్రొసీడ్ సిమ్లోనే చేసుకోవాలండి హైలో అటుకు పెట్టకూడదు హైలో పెడితే కింద వాటర్ కొమ్మని పొంగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదండి అందు గురించి అనేసి ఇలా మనం ఇడ్లీ కుక్కర్లో అన్నీ పేర్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని లీడ్ పెట్టేసుకోవాలి లీడ్ పెట్టుకుని మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ స్టీమ్ చేసుకోవాలండి పెట్టేశాను మనం టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇది కుక్ అయిపోతుంది స్టీమ్ అయిపోతుందండి మనం అప్పుడు చూద్దామండి మన ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అయ్యిందండి కుక్ అయిపోయినాయండి నేను ఒకసారి లిడ్ క్లోజ్ చేసేసాను నేను మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను నేను ఒక టెన్ ఒక టెన్ మినిట్స్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత తీసుకున్నాను ఇదిగో అండి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ కుక్కర్ తీసుకున్నాం కొడువాలు రెడీ కాకపోతే చాలా చాలా వేడి వేడిగా ఉన్నాయండి కాలుతున్నాయండి స్లోగా తీసుకోండి కొంచెం చల్లారిగా తీసుకున్నా ఎప్పుడైనండి ఓకేనండి చల్లారి వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇదిగో అండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా నేను డిష్ అవుట్ చేసుకున్నానండి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టడానికి చిన్న బావుల్లో తీసుకున్నానండి మీ అందరికీ నచ్చినట్టు అయితే మా వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని ట్యాప్ చేయండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ బాయ్